நான் டாக்டர் நிர்மலா சதாசிவம் எம்டிடிஜிஓ எம்என்ஏ எம்எஸ் பிஹெச்டி கருவாக்க மருத்துவத்தில் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கேன் ஈரோடு ஜெனசிஸ் ஐவிஎஃப் அப்படிங்கிற கருவாக்க மையம் மாருதி மெடிக்கல் சென்டரோட ஒரு அங்கம் இப்போ இந்த கருவாக்க மையம் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருது நாங்கள் வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்ட் கருத்திசு டெஸ்டியூ பேபி அப்படிங்கிற ஒரு சிகிச்சையில் முன்னோடியாக இருக்கும் டூ தௌசண்ட் மேல இருந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் இதில் கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்களில் பன்னிரெண்டாயிரம் குழந்தைகள் கருத்திசு குழந்தைகள் பிறந்தாச்சு இதை நம்ம வந்து ஒரு பெரிய சாதனையாக நினைக்கிறோம் இப்போது அந்த கருத்திசு சிகிச்சை அப்படிங்கிறது வந்து எழுபதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் வெற்றி வாய்ப்பை கொடுக்குற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ கருத்திசு குழந்தையும் சாதாரண ஒரு டெஸ்டியூ பேபி கன்வென்ஷனல் டெஸ்டியூ பேபி சிகிச்சையும் எப்படி வித்தியாசப்படுது அப்படிங்கிறது நம்ம பே பார்க்கலாம் இப்போது சாதாரண டெஸ்டியூ பேபிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் லூயிஸ் ப்ரவுன் அப்படிங்கிற குழந்த பிறந்தது லண்டனில் பிறந்தது போன் ஹால் அப்படிங்கிற ஒரு கிளினிக்கில் பிறந்தது இப்போ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் டைமில் இருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நம்ம வந்து டே டு டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது கரு முட்டைகளை பெண்ணின் சூழ்பையிலேருந்து எடுக்கிற கரு முட்டைகளை கணவரோட உயிரணுக்களோடு இணைச்சி ரெண்டு நாட்கள் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து கணனப்பெட்டியில் அதாவது இன்குபேட்டரில் வளர்த்தி திருப்ப நம்ம யூட்ரஸ்லேயே ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடுவோம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் வந்து இனிஷியலாக ஆரம்பித்தது அது ஒரு டூ டிகேட்ஸ் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் மட்டுமே அவைலபிளாக இருந்தது இப்போ நைன்டீன் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறம் அது டூ தௌசண்ட்னு வச்சுக்கலாம் டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் கருவை வந்து ஐந்து நாட்கள் வளர்த்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அதுக்கு இடையிலேயே மூன்று நாட்கள் கருன்னு ஒரு கொஞ்ச நாள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த ஐந்து நாட்கள் வளர்த்துற கருவை வந்து நம்ம கருத்திசுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இதுக்கு வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒரு கருவானது உடலை விட்டு வெளியில் அஞ்சு நாட்களுக்கு தான் வளர முடியும் அதுக்கு மேலே அது வளரும் பட் வந்து நமக்கு உபயோகப்படாது திரும்ப ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ அந்த ஐந்து நாட்களுக்குள்ளே வளரும்போது அது உயிர் பெற்ற கரு உயிர் உயிர் அல் அற்ற கரு அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிக்கிற ஒரு மார்ஃபலாஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்துடும் ஸோ மார்ஃபலாஜிக்கல் மார்க்கர்ஸை வச்சு ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு கரு இருந்ததுன்னா இவையெல்லாம் உயிர் வந்தவை இவை உயிர் வராதவை அப்படின்னு நம்ம பிரிக்க முடியும் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆறு கரு உயிர்கள் இருக்குது அப்படின்னாக்க நமக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு கரு உயிர்கள் உயிர் பெறும் உயிர் பெற்ற கருவை வயபிள் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிற உயிர் பெற்ற கருவை நம்ம வந்து கர்ப்பைக்குள்ளே வைக்கும்போது அதோடய சக்ஸஸ் ரேட் நமக்கு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் கிடைக்கும் இதை உள்ளே வந்து கர்ப்பைக்குள்ளே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து லேசர் ஹேச்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு சிகிச்சை கொடுக்கலாம் எம்ப்ரியோ க்ளூ அப்படிங்கிற கருத்திசு பசை அப்படின்ற ஒரு பொருள் வந்து அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா கரு கூடி ஒட்டி வளர்கிறதுக்கு இம்ப்ளான்ட் ஆகி வளர்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ இந்த கருத்திசு ஏன் வந்து பெட்டரான சக்ஸஸ் ரேட்டை கொடுக்குது அப்படின்னா நம்பர் ஒன் கருவில் வந்து உயிர் இருக்கா இல்லையானே தெரியாமல் நம்ம ரெண்டாவது நாள் அல்லது மூணாவது நாள் கர்ப்பைக்குள்ளே வச்சிடுறோம் அந்த மாதிரி வைக்காம இந்த மாதிரி கரு உயிர் உயிர் பெற்ற கருவை மட்டும் வைக்கும்போது கரு கூடுற வளர வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இது ஆப்வியஸாக எல்லாருக்குமே தெரியும் இரண்டாவது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா கரு உயிர்கள் இயற்கையாக பெண்ணோட ஜனனப்பையில் உருவாகிற கரு எப்படி ஜனன உறுப்புகளில் உருவாகுது அப்படின்னா சூழ்பையிலேருந்து வெளியாகிற கரு முட்டைகள் கர்ப்பைக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற கருவணு குழாய்க்குள்ளே அது வந்து போயிடும் அங்கே தான் வந்து ஆண் உயிரணுக்கில் அது மீட் பண்ணும் ஃபெர்டிலைஸ் ஆகும் ஃபர்தராக அது வந்து கருவுயிர் பெற்று வளர ஆரம்பிக்கும் ஒரு நான்கு அல்லது ஐந்து நாட்கள் அது அந்த கருவணு குழாயில் தான் இருக்கும் ஐந்தாவது நாள் தான் அது வந்து கர்ப்பைக்குள்ளே வரும் அந்த கர்ப்பைக்குள்ளே வர ஐந்தாம் நாள் அந்த கர்ப்பையானது அந்த கருவை ஏற்றுக்கொண்டு இம்ப்ளான்ட் பண்ண வச்சு வளர்கிறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலையில் இருக்கும் அதில் இருக்கிற சுரபிகள் அதில் இருக்கிற இரத்த குழாய்கள் இவையெல்லாம் வந்து அந்த கருவை உள்வாங்கிக்கிற தன்மையோட ஒரு சூழ்நிலையோடு இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஃபேவரபிளான சுச்சுவேஷனோடு இருக்கும் இந்த மாதிரி அஞ்சு நாள் கரு கர்ப்பைக்குள்ளே வந்து ஊன்றி வளர்கிற பருவத்தில் இருக்கிற கருவை வைக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம ரெண்டாவது நாளோ மூணாவது நாளோ கர்ப்பைக்குள்ளே வைக்கும்போது அது வந்து அந்த கர்ப்பையை அதுக்குள்ளே அந்த கருவை உள்வாங்கிக்க தயாராக இருக்காது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது இந்த மூன்று நாட்கள் இரண்டு நாட்கள் கரு வந்து கருவனு குழாயில் இருக்க வேண்டிய பருவத்திலேயே நம்ம வந்து கர்ப்பைக்குள்ளே வச்சிடுறதுனால ஒரு ஹோஸ்டைல் சுச்சுவேஷனில் ஒரு சிரமமான ஒரு சூழ்நிலையில் அது ரெண்டு மூணு நாள்
கருவுயிர்கள் உயிர் பெறும்போது குறையுள்ள கருள்கள் உயிர் வராதுங்கிறதுனால குறையுள்ள கருவையும் நம்ம டெலீட் பண்ணிடுறோம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஸோ ரெண்டு மூணு அட்வான்டேஜ் நம்பர் ஒன் கருவுயிர்கள் ஃபிசியலாஜிக்கலாக நமக்கு வந்து உடம்பில் எப்படி ஒரு உயிர் உயிர் பெறுதோ அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம வைக்கிறதுனால வெற்றி வாய்ப்புகள் கூடுதலாக இருக்குது ரெண்டாவது உயிர் பெற்ற கருவை மட்டும் வைக்கிறதுனாலையும் வெற்றி வாய்ப்பு கூடுதலாக இருக்குது மூன்றாவது குறையுள்ள கருவுயிர்கள் ஐந்து நாட்கள் வரை வள வளர்றதில்லை அப்படிங்கிறதுனால குறையுள்ள க கருவுயிர்களை நம்ம கர்ப்பைக்குள்ளே வைக்கிற ஒரு அசம்பாவிதமோ இல்லை இதுவோ நம்ம வந்து செய்வதில்லை அப்போ கருவுயிரை நம்ம கர்ப்பைக்குள்ளே வைக்கும் போதே அது நல்ல கருன்னு தெரிஞ்சு வைக்கிறதுனால நம்ம குறையுள்ள கருவுயிர்கள் வைக்கப்படுவதில்லை அதனால் குறையுள்ள க குழந்தைகள் பிறப்பதில்லை ஸோ இது வந்து ரியலாகவே ஒரு அட்வான்டேஜஸ் சுச்சுவேஷன் இந்த கருத்து சு சிகிச்சைங்கிறது பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் பண்ணப்படலை பட் வந்து மிக சிறந்த ஒரு சிகிச்சை இதில் வந்து பன்னிரெண்டாயிரம் குழந்தைகள் நம்ம சென்டரில் நம்ம மையத்தில் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் பிறந்திருக்காங்க இப்போ நம்ம கருவாக்க மருத்துவம் குறி குறித்த ஒரு சில விவரங்களை சொன்னேன் நான் மேலும் நீங்கள் இந்த விவரங்களுக்கு எங்களோட மின்னஞ்சல் வெப்சைட் இணையதளம் ஃபோன் நம்பர்கள் இருக்குது மொபைல் நம்பர் இருக்குது இதை தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா நீங்கள் மேலும் விவரம் அறியலாம் இலவசமான கலந்தாலோசனைக்கும் நீங்கள் எந்த நேரம் வேணாலும் எங்களை அனுப்பலாம் நன்றி வணக்கம்